Lo que tuvieron estas personas fue que les dispararon y les, les mandaron. Eso es una razón para que los tengan en su oración. Let's pray. Oramos. Our Father, we're so thankful for your goodness to us. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad. We're thankful that you've given us an opportunity to come to your house to praise you. Te damos gracias por tu bondad y por la oportunidad de venir a tu casa a adorarte. And to hear your word. Y para escuchar tu palabra. Help us to have open hearts and ears. Ayúdanos a tener corazones y oídos abiertos. To allow your spirit to teach us what you want us to learn. Para permitir que tu espíritu nos enseñe lo que quieres que aprendamos. Thank you for each person here. Gracias por cada persona en este lugar. And uh, we pray for those who wanted to be here but couldn't. Y oramos por esos que quisieron llegar hoy y no pudieron. Just ask for your, your, your will to be done tonight. We pray in Christ's name. Amen. Te pedimos que tu voluntad se haga esta noche en el nombre de Jesús. Amen. So, tonight is the final night dealing with this topic of creation. So, hoy eh, es el último capítulo de eh, la serie de la creación. And if you recall the last time that I spoke, uh, what, uh, what, what did I deal with? Up, up to what point? Y no sé si se acuerdan la última vez que hablé, que era lo que habíamos eh, tratado hasta este momento. Anybody? ¿Alguien que se acuerde? Ok. Del día 1 al 5, creo, 6. She says, yes. Sí, del día 1 al 6. Correcto. Correcto. The prize goes to I mean. Yeah. <laughs> <laughs> yes, so the six days of creation. And noted, uh, no, and um, no. Notably absent was day seven. So, si hablamos de los primeros seis días de la creación, y notablemente aún no hemos hablado del día séptimo, which we will speak about tonight and then connect it to an enduring principle. Del cual vamos a hablar en esta noche y conectarlo también con algunos principios cristianos. So, as we start tonight, we are start with a driving question. So, empezamos con una eh, pregunta que nos hace pensar. And that question is, am I mindful to the principles of of life that God has provided for me in his word. Estoy consciente eh, de los principios de la vida que Dios ha proveído en su palabra para mí. Yeah. Am I mindful of that is the question. ¿Estamos conscientes de eso? Es la pregunta. Many times I don't think that um, we stop to think too much about that, but we will tonight. A veces me parece que no, no nos detenemos a pensar sobre eso lo suficiente, pero es lo que vamos a hablar en esta noche. There are so many principles that our great God has wired into his creation. Hay muchos principios que nuestro Dios ha puesto en la creación. And being careful to think about them would be helpful for us as we, um, as we take note of them and follow them in our lives. Y pensar en ellos es algo que nos va a ayudar para nuestra vida. We're going to look at, uh, at I chose three of them arbitrarily and we'll discuss them briefly. Y yo escogí tres de ellos arbitrariamente y lo vamos a, a discutir en esta noche. The first one comes out of Proverbs chapter 25, verse 16. El primero lo vamos a ver en Proverbios 25, 16. And it reads, If thou hast found honey, eat only enough for you, lest you will fill, eat enough of it for you, lest you have your fill of it and vomit it. Dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. I like to think about that one because I, um, I, I always connect it to this story I heard from a, a pastor in the past. Ese proverbio me gusta mucho y siempre lo conecto con una historia que solía decir mi pastor anterior. So this church was looking for a pastor and, um, and in the congregational interview, en esta iglesia estaban buscando un pastor y en la entrevista congregacional, he said to the entire congregation, my favorite food is pasta. Dijo a toda la congregación, mi comida favorita es la pasta. So every time someone invited him to eat, he ate pasta. So, cada vez que alguien lo invitaba a comer, le servían pasta. So, after a while, he became sick of it. Y después de un tiempo, se cansó de ella. Yeah. Um, you can imagine, that's what I, I always caution my students. Uh, they're like, oh, I love this thing. I love to eat this thing. 
So, yo siempre eh, le digo a mis estudiantes que a veces ellos dicen, oh, me encanta comer tal y tal cosa. I said to them, be careful because you're going to have so much of it that you're going to feel like vomiting it. Digo, ten cuidado, no sea que comas mucho de eso que después vomites. And I, I say this in like, um, that, that's true for things which are corruptible. Yo digo eso, yo digo que eso es eh, cierto por cosas que, para cosas que son corruptibles. Food, personality, and, and those things. La comida, la personalidad, etc. The only, um, the only entity that it excludes is God. Hey, lo único que está excluido de ese principio es Dios. The more of God you have, the real God, the more of him that you want. Mientras más tú recibas de Dios, más y más vas a querer siempre. Amen. So clear, because he's outside of his creation, it doesn't apply to him. Porque everything else in creation, it applies to Porque como él está fuera de eh, su creación, no aplica a él. Pero todo lo que está en la creación, le aplica a ese principio. So, um, so this first principle deals with temperance. Be temperate in everything. So, este eh, primer principio tiene que ver con la moderación. Sé moderado en todas las cosas. Okay. So, second principle. Proverbs chapter 18, verse 24. So, para ver el segundo principio, vamos a ir a Proverbios 18, versículo 24. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend that's, uh, hold on a moment, let me see. Uh, I like the rendition in the King James Version better, so I'm going to switch to that one. Él va a cambiar para propósitos de su propio gusto, otra versión en inglés. A, a man that have many that have friends must show himself friendly. And there's a friend that's exposed than a brother. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. <laughs> it's rare that I, I prefer something in the King James Version. I like the King James Version, but it's rare that yep. I like it in this way. Pocas veces me gustan algunos pasajes en la versión eh, más antigua de la Biblia. Pero este pasaje es uno de ellos. But the principle is this. Pero el principio es el siguiente. You show me somebody who's unfriendly. Muéstrame a, a alguien que no sea amistoso. I show you someone who has no friends. Y te voy a mostrar a alguien que no tiene amigos. Yeah. If you're friendly, you are going to attract people. If you're not, you won't. Si tú eres eh, amigable, tú vas a atraer a la gente. Si no, no vas a tener amigos. Okay. Yeah. Third principle. Romans chapter 12, verse 17 and 18. So, para el tercer principio, vamos a ir a Romanos 12, 17. No, 17, 17, 17, 17, and 18. Romanos 12, 17 al 18. Yeah, there you go. <laughs> And it reads, repay no one evil for evil, but to but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. No pagáis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Which tells us this uh, in our interpersonal uh, relationships. Y esto nos dice que en nuestras relaciones interpersonales, that no matter how hard we try with some people, you can't live peaceably with them. No importa qué tanto tratemos con cierta gente, no podemos estar en paz con ellos. But the Bible says, as much as lies within you, so as much as you can control, you live peaceably with everyone. Pero la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, so usted tiene que hacer todo lo que usted pueda para estar en paz con todas las personas. Always keep it in mind that this is impossible with some people. Siempre teniendo en mente que tal vez sea imposible con algunas personas. So, in light of that, as you see, and there are so many others, I just chose those three. Y por supuesto que hay muchos otros principios que podemos ver en la creación, pero estos tres son en los que nos vamos a enfocar esta noche. So tonight we focus on the Sabbath, and the Sabbath deals with rest. 
Entonces hoy vamos a hablar de el sábado. El sábado tiene que ver con el descanso. So the um, the rest that God um, did, uh, demonstrated um, after His creative work. Que es el el the rest, the rest uh, que es el, el descanso que Dios mostró después de uh, la creación. So the seventh day of creation was the establishment and institution of the Sabbath as a principle for man to. Um, in effect, further his holiness and comfort. Entonces, el séptimo día fue el día eh, determinado como un principio para descansar y así el hombre propagar más del mensaje de Dios. So let's turn to uh, Genesis chapter 2. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Verses 1. 2 and 3. Genesis 2, Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al, séptimo, al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Okay. So in these three verses we're going to focus on two main principles. So en estos tres versos, de estos tres versos vamos a enfocarnos en dos principios principales. And, uh, and then we're going to end it with thinking about what really is, I mean, what does it mean for us to rest? Y luego vamos a eh, pensar en qué significa realmente en que nosotros descansemos. So, so we have here in verses 1 and 2, the settlement of the kingdom of nature in God's um, resting after he completed his work. So, en estos dos primeros versos vemos, vemos el establecimiento eh, de Dios descansando luego de hacer la creación. Okay. It should be noted here that God rested um, uh, from creation. Uh, that, I mean, that God rested, that God rather created one, a very vast and yet a dominion that was under control. So, de, de, debemos entender que, Dios, que toda la creación de Dios estaba bajo control. Okay. And um, we're going to look at Daniel chapter 4, verse 34 and 35, to, to underscore this principle. Y vamos a ir un momento a Daniel 4, versos 34 y 35, para ver este principio. Daniel 4, 34, 35. So if you know your Bible, you know that deals with the, um, the uh, Nebuchadnezzar was one of these people that um, he thought he knew everything. Eso, como ustedes saben, Nabucodonosor era una de esas personas que creía que él se las sabía todas. He was very proud. Él era muy orgulloso. And um, he, he thought he was a god. Y él pensaba que era un dios. So in his mind, he thought he was a god. Al menos en su mente, él pensaba que era un dios. But God knew that there's only one god and it's him. <laughs> Pero el Señor sabe que solamente hay un dios y es él. So in the rest of this chapter, I mean, we're we'll speaking about the humiliation of, um, of Nebuchadnezzar when he, he was so proud and God drove him out and made him like insane. Y el resto de este capítulo habla de cómo Dios humilló a Nabucodonosor, el cual era muy orgulloso y Dios lo convirtió eh, en una bestia. And here is now God, um, Nebuchadnezzar rather, giving praise to God for what, um, after he realized what he was and, he, and God restored him. Y entonces acá vemos eh, lo que dijo Nabucodonosor después que reconoció que Jehová era el único Dios y lo restauró. Notice how the, the, the Bible says it here, especially in verse 35. So um, I read it verse 34 and 35 and as you follow. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him um, who lives forever. And I saw when I think there, um, God, uh, in, in, in Bible, God resists the proud, as it says in James, 
but he gives grace to the humble. God resists the proud. That's what we see here. Amen. Eh, dice el 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendiga al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y esto nos hace pensar cómo Dios es alguien que está con los humildes, pero Él se aleja de esos que son soberbios. For his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stand by him or say to, but, uh, can stay his hand or say to him, what have you done? Dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? So, you know that, um, I look at this story and it's, it, it's a tragedy that Nebuchadnezzar didn't have to go through all of that to learn this about God. Y a veces veo esta, esta historia, es, es trágico que Nabucodonosor tuvo que pasar por todo lo que pasó para darse cuenta de estas verdades sobre Dios. You could just look at the majesty of God through creation and you, you can know that you are not God. Porque con solamente ver la majestuosidad de la creación nos damos cuenta que nosotros no somos Dios. But Nebuchadnezzar learned that all of creation and he himself was in subjection to God. Pero Nabucodonosor aprendió que toda la creación y él mismo también estamos sujetos a Dios. Okay. Second, the heavens and the earth are the finished pieces and, are so, and so are all creatures in them. Eh, segundo, el cielo y la tierra son las, eh, las piezas finales de la creación junto con todas las criaturas que hay. The God that began to build showed himself capable of finishing it. Y Dios que comenzó a en hacer la creación desde un principio mostró que también era capaz de terminarla. Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Y vamos a ir un momento a Ecclesiastes 3 verso 14. Ecclesiastes 3:14. I perceive that whatever God does endures forever. Nothing can be added to it, nor anything taken from it. God has done it so that people can uh, fear before him. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. So I look at that and as the, as the words from this are screaming at me, it says, oh, I want, um, nothing can be added to it, nor taken from it. And I, I, mean, I look at that and it's screaming to me about God's glorious salvation. What he has done, he has done. Nobody can add to it, nobody can take away from it. Y este verso que dice eh, que lo que Dios hace ni nadie le puede añadir, ni nadie le puede quitar, es algo que nos grita también hablando de su eh, salvación es algo que él hizo por completo y nadie puede añadirle y nadie puede quitarle. And, and, I, and, and I have some further thoughts about that. I think about sometimes we start things. How many of us have started things and then just abandon it? Y si pensamos en eso, podemos darnos cuenta que a veces nosotros comenzamos cosas y después no lo terminamos. ¿Alguna vez le ha pasado? Yeah. If you're not holding up your hand, you're, tell, you're not telling the truth. Si no levantaste tu mano, no estás diciendo la verdad o estás cansado. ¿Te contesta la mentira? So I, I think about this and I think about a story once and you know in um I mean in the New Testament. Y bueno como vemos en el Nuevo Testamento, where it, it, it talks about um uh like. I mean, the arm, the, the general that's going to fight against an army that he has to consider the cost. Que cuando un general se tiene que eh, fajar contra otra, um, contra otro ejército, tiene que considerar los costos de la guerra. 
So that uh, he's going against an army, he has 10,000 and they have 20,000. He's like, hmm, I may not want to do that because I may be overwhelmed. Que si él tiene solamente 10.000 hombres y los contrarios tienen 20.000 hombres, tiene que pensarlo bien antes de ir a la guerra. And the Bible cautions us that um, we should consider the cost because we, it's, I mean, we could be building something and we don't have enough, we started, we don't have enough to finish and people come by and look, <laughs> look at that person, they start to build, but no, they can't finish. Y así dice la Biblia, no comiences a construir sin saber que tienes suficiente para terminar, no sea que el que pase, te voy a te diga, mira este, comenzó y no pudo terminar. Reminded me one, once I was driving with my mom and um, on, on, uh, in Broward County and we're passing this gas station. Una vez estaba manejando con mi madre por eh, en una calle y pasamos por una gasolinera. I'm not sure if it was gasoline, but some structure. Era algún tipo de negocio. But it was, um, they clearly stopped before it was finished and then they fenced around and then brush started to grow in. and you see the building there but of course it's not finished y es como una construcción que empezaron y la dejaron a la mitad intentaron poner una cerca para disimular pero sabía claramente que era una obra no terminada and my mother was <laughs> look at those people they started to build but it didn't finish and i told her that you see you're you're proving the bible true <laughs> Y la madre de ese empezó a reír cuando, cuando vio que esa gente no pudo terminar la obra. Y él le dijo, mira, así mismo dice la Biblia. So, but that's not God. When God starts something, he's going to finish it. Pero el punto es que eso no le pasa a Dios. Cuando Dios comienza a construir algo, él lo termina. That shows the perfection of our God. We can start something and not finish it, but God never starts something and not finish it. Y eso muestra la perfección de nuestro Dios. Nosotros podemos comenzar algo y no terminarlo, pero Dios todo lo que comienza lo termina. Amen. Third, after the six days of creation, God stopped all his work, doing nothing to take away or add to it. Después eh, del sexto día de la creación, Dios paró todo su trabajo y ya no había nada para añadirle ni para quitarle. He has controlled and overruled nature, but never changing its settled course. Él ha controlado la naturaleza y a veces ha sobrepasado las leyes de la naturaleza, pero siempre se ha mantenido el mismo propósito. Okay. So, I know that uh, there are people out there that they only do this thing to the Bible, they don't do it, they don't do it to anything else. Yo sé que hay, hay algunas personas por ahí que le hacen esto a la Biblia y no lo hacen con más ningún libro. And they mock the Bible, they say, the Bible is contradictory. Y entonces se quieren reírse de la Biblia diciendo así, mira, la Biblia se contradice. And we know the Bible is not contradictory. Pero nosotros sabemos que la palabra no se contradice. Okay. So, uh, we're going to turn to John chapter 5, verse 15, and you, we're going to see something there that as we look at it on the surface, it seems contradictory. But it's, it cannot be, and we'll say why. So, vamos a ir un momentico a Juan 5, 15, y vamos a ver algo acá que parece contradictorio, pero cuando miramos muy profundo, vemos que no es así. Es Juan 5, 15. Actually, it's... Uh, 15 and 16. <laughs> yeah, 15 and 16. The man went away and told the Jews that it was Jesus who healed him. And this was why the Jews were persecuting Jesus because he was doing things that, um, doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, my father is working until now and I am working. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, so, um, so, so you look at me saying, oh, God finished all this work, but now in the New Testament it's saying, he's, he's working and I am working. So alguna gente a veces dice, oh, pero Dios dice que Primero que terminó todo su trabajo y después en el Nuevo Testamento dice que sigue trabajando. Context is context. If you rip that verse out and you just send it by itself, it looks like it's contradicting what Genesis chapter 2 verse um, 3 says, but it doesn't. Y por supuesto que esto ignora el contexto. Si sacas ese versículo solamente, parece que es una contradicción, pero 
eh, está fuera del contexto. So it's um, the word "working" there is is meant to infer that God is controlling and preserving the creation, but He's not adding or doing anything else to it. So en la palabra trabajo aquí se refiere a lo que Dios está haciendo, controlando y preservando la creación, pero no le está añadiendo cosas a la creación. Okay. So God, God, God finishes work in creation as this as this verse say, and that's it. No, nothing added, nothing taken away. So, la obra de Dios en la creación está terminada, nada se le añade y nada se le quita. Okay. Fourth thing, the infinite God, infinitely happy in the enjoyment of himself. So, número cuatro, el Dios infinito que es eh, infinitamente feliz en sí mismo, took satisfaction in the work of his own hands. Estaba satisfecho con la obra de sus manos. He rested as one that is not weary. Él descansó, no como alguien que está cansado, but as one that is well pleased. Pero como alguien que está eh, complacido. So, so the, I mean, you think about it, and it says God rested, and when we rest, we rest because we're tired. Entonces, cuando vemos acá que dice que Dios descansó, eh, y a veces lo pensamos como nosotros, que nosotros descansamos porque estamos cansados. But God didn't rest from creation because he was tired. Pero Dios no descansó de, después, después de la creación porque estaba cansado. God rested from creation because he was finished. Él descansó <laughs> después de la creación porque había terminado. Okay. It kind of reminds me of many, time, uh, many years ago, I, I heard the story about this guy who started his own business, one of these pyramid schemes. Y me acuerdo una vez de un, de un amigo que empezó su, su propio negocio, que era una de estas eh, estafas en pirámide. Yeah. So he said that how many of you got up because you had to go to work, or how many of you got up this morning because you were finished sleeping? <laughs> y él preguntó, ¿cuántos de ustedes se levantaron esta mañana porque tenían que ir a trabajar, o cuántos se levantaron porque terminaron de dormir? He said that I got up because I was finished sleeping because I'm financially secure. Y él decía que se levantó porque había terminado de dormir porque él era eh, financieramente libre. So I thought that I'm like, God, God, God didn't stop creation because he was tired. He got because he was finished. So así mismo Dios, él no descansó después de la creación porque estaba cansado, sino porque había terminado. And I go to Isaiah chapter 40, verse 28 to underscore that. Y vamos a ir un momento a Isaías 40. 40, 28, Isaías 40, 28. 28. And if you know your Isaiah, you know exactly what I'm saying. Y si han leído el libro de Isaías, ya saben qué versículo es este. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the heaven, the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. So we look at that and in, in, our, in, in, in this scripture, in, in this portion of scripture in Genesis chapter 2, Verse 2 um, and 3, the, the word rest does not mean from exhaustion or from physical exertion, but rather than that he ceased from or abstained from work. Y cuando vemos el pasaje en Génesis que estábamos leyendo, la palabra descansar no se refiere a eh, estar cansado o estar exhaustado, sino más bien de que. Um, um, cease from work or abstain from work sino más bien de que alguien que paró de trabajar o de hacer lo que estaba haciendo. Okay, so that takes care of that. We see that God, um, the should be noted that the, the creation is vast and He controls it. The, the heavens were finished. He did it in six days and He rested from His work. So de ahí debemos eh, sacar de que Dios aún controla la creación, de que su obra fue, está completamente terminada y que él descansó al terminar. Now in verse 3, now God sets into motion this principle of Sabbath rest. Entonces, en el verso 3, Dios pone este principio de descanso en el séptimo día. And you can consider this the commencement of the kingdom of grace. Y acá se puede decir que comienza el reino de la gracia. 
in the sanctification of the Sabbath day. En la santificación del séptimo día. Okay. He rested on that day and took complacency in his creatures and sanctified them. Sanctified it. Él descansó en ese día y se complació en su creación y la santificó. Okay. And, and as such, God appointed us to rest and take complacency in him, our creator, and, and rest. Asimismo, Dios nos mandó a nosotros a descansar en ese día y complacernos en nuestro Dios. His rest after six days is, a, is an example for us. Su descanso después de seis días es un ejemplo para nosotros. So there's always this huge discussion about Sabbath and, um, and uh, as we fight with the people who are Seventh-day Adventists and I'm not intending to fight with them because I don't agree with them. <laughs> so a, a veces hay ciertos eh, eh, debates o discusiones con las personas que se llaman Adventistas del séptimo día, aunque realmente no estamos de acuerdo con ellos. But, but God wants to set forth this principle. You work six days, you rest one. Pero Dios sí quiere que nos guiemos de este principio. Tú trabajas seis días y uno descansas. Some people, some people want to rigidly say that rest day has to be Saturday. Alguna gente dice que ese día de descanso tiene que ser el sábado. No, rest day could be any day. Y no, el día de descanso puede ser cualquier día. The principle is you work six days and seven. No, that's what God, and that's one of the things that God wanted to put forth for this uh, seventh day of rest. El principio es que tú trabajas seis días y descansas el séptimo día. Ese es el principio que Dios está poniendo en la creación. Okay, so let's unpack some, some reasons why. The solemn observance of one day as a day of holy rest and holy work to God's honor is, indis is an indispensable duty of all those to whom God has revealed his holy Sabbath. So, el descansar en el séptimo día es algo muy importante que Dios ha determinado para nosotros. Yes. Okay. Yeah. Perfect. Um, so they, um, the, the the ultimate point that we're looking toward is, as we will see, rest that we get from Christ. Y el punto al que queremos llegar es al descanso que tomamos de Cristo. So second thing, the way of Sabbath sanctification is a good um, is a good old way that something has been observed and established for eternity. So, eternity past. La forma de la santificación del séptimo día es un ejemplo de algo que ha sido guardado desde el principio de los tiempos. Meaning that this is something that the, 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 the children of Israel, they always had an understanding of. Y es algo eh, de lo que los hijos de Israel siempre han tenido entendimiento. Okay. And to underscore that, let's jump over quickly to Jeremiah chapter 6 verse 16. Y para eso vamos a ver un momento Jeremías, capítulo 6, verso 16. Thus says the Lord, stand on the roads um, and look and ask for the ancient paths. Where the, good, where the good way is and walk in it and find rest for your souls. But they say, we will not walk in it. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Okay. So if you know your Old Testament, you realize that Jeremiah is, is, is written to um, the exiled kingdom of, uh, of Judah. So, como ustedes saben, Jeremías está escrito para el reino de Judá. So, the prophet was sent to speak to the people, telling them to go back uh, to find the rest that they want for their souls. Y el profeta le estaba hablando al pueblo diciéndole, vuelvan a las sendas antiguas y encontrarán el descanso que necesitan. But notice what they say here, the, the, the stubborn obstinance of people. They say, uh, we will not walk in it. And God, Jeremiah said them, go back and walk in that way that you know from before. Find the rest there. They're like, no, we will go and do our own thing. So Jeremiah le estaba diciendo, vuelvan atrás, ahí van a encontrar el descanso que necesitan. Y ellos siendo obstinados decían, no, no lo vamos a hacer. So you see that the, the principle of rest has been something that's always been ingrained in them. Entonces el, el principio del descanso es algo que siempre ha estado eh, como base 
para eh, los judíos. Ok. Third. The Sabbath of the Lord is truly honorable and we have reason to honor it. El, eh, so, número tres. El día de descanso es algo que es agradable al Señor y tenemos razones para guardar. There are some reasons why we honor it because of the sake of antiquity. Algunas razones son que lo honramos con, eh, por lo antiguo que es la we, tradición. We honor it because of its great author, God. Honramos ese día por su gran autor, que es Dios. And, and its sanctification by God himself and by our first parents, by Adam and Eve. Y eh, por la santificación que tiene dada por Dios mismo y eh, a nuestros padres Adán y Eva. Fourth. The Sabbath day is a blessed day because God blessed it and anything he blesses is truly blessed. El séptimo día es un día bendecido porque Dios lo bendijo y todo lo que él bendice es verdaderamente bendito. God has placed honor on that day and has promised on that day to meet us and bless us. Dios ha puesto honra en ese día y ha prometido en ese día bendecirnos. Okay. So again, I want to frame it in the context, and I'm not trying to frame it in that we um, we are supposed to be on seventh day. It's just the, the day of rest. We call it the first day of the week, um, and I, I want you to think of it in that way. So, por supuesto, estoy llamando la séptimo día por el contexto en el que estamos hablando, aunque nosotros le llamamos primer día de la semana. So the, the Old Testament narrative is, and I'm going to make the shift now to the New Testament in a moment, um, is, pu is pushing back emphasis on that seventh day, but for us, we look to, we look to it as the first day. So in el, um, en el Antiguo Testamento, como viene de los seis días de la creación, se le llama el séptimo día, pero nosotros lo tenemos como el primer día. Okay. Finally, the Sabbath day is a holy day for God, and he has sanctified it. So, el, el um, día del sábado, o el séptimo día, es un día importante para Dios que él ha santificado. He separated and distinguished it from the other days of the week, setting it apart for, for his service and honor. That's the key thing, setting that day apart for his service and honor. Y él lo separó de todos los demás días de la creación, y es muy importante que él lo separó para su honor y para servirle a él. The point is that everyone ought to set aside a time to honor our God in accordance with the principle of rest as given by the, in the creation. Y el punto es que todos debemos separar un día para dedicarle a Dios de acuerdo con el principio del descanso que está en la creación. But should look more to the greater principle of rest that it, rep that it actually represents. Y debemos mirar al principio de descansar que esto representa. The Sabbath observance um, Reason, it reasons, was not an ordinance for all to follow. El, el séptimo día no era una ordenanza para nosotros. Was not. Was not. No era una ordenanza para nosotros seguir. But a command given to Israel to commemorate God's creative acts. Pero un mandamiento dado a Israel para conmemorar eh, la creación de Dios. And resting on the seventh day. Y descansar en el séptimo día. Okay. Now, you say, okay, um, where did you get that from? Okay, let's quick, quickly go over to uh, Exodus chapter 31, verse 12 to 17. Y usted puede preguntar, pero bueno, ¿de dónde tú sacaste eso? Y vamos a ir un momento a Exodus 31, versos de 12 a 17. And the Lord said to Moses, you are to speak to the people of, the, of Israel and say, Above all, keep, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. To, uh, you shall keep the Sabbath because it is holy for you. Everyone who profanes it shall be put to death. Whoever does, not, who, who, whoever does any work on it, that soul shall be cut off from among the people. Six days shall work be done but the seventh day is a sabbath of solemn rest holy to the lord whoever does any work on the sabbath day shall be put to death therefore the people of israel shall keep the sabbath observing the sabbath throughout their generations 
as a covenant forever. It is a sign forever between me and the people of Israel that in six days the Lord made the heavens and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. So, ultimately, the principle of the Sabbath is a reminder for the believer that their, their spiritual rest has, of, has been offered through our Messiah Jesus Christ. Y eh, finalmente, el principio del séptimo día es un recordatorio para nosotros los creyentes que ese principio de descansar ha sido ofrecido a nosotros a través de Jesucristo. So, if you look through all uh, of the New Testament, all of the Ten Commandments are repeated in the New Testament, except for one. Y si miras en el Antiguo Testamento, todos, oh, perdón, si miras en el Nuevo Testamento, todos los eh, mandamientos son, todos los mandamientos de, de la ley de Moisés son, repeti son repetidos en el Nuevo Testamento, excepto uno. And that is Sabbath. Y es el del día de reposo. Because now our rest is in Christ. Porque ahora nuestro descanso es en Cristo. Okay. Where will we find that? Let's jump over to Hebrews, my favorite Old Testament book that's in the New Testament. Y usted preguntará, Ricardo, ¿de dónde sacas eso? Vamos a ir un momento a Hebreos, que es el libro favorito de Ricardo <laughs> en la Biblia. No, um, no, not really. Yeah. I, I, okay, yeah, all the Bibles. <laughs> no, but I, I like Hebrews. Hebrews is the greatest. Hebrews is the best. <laughs> ¿En Hebreos qué? A four. Hebreos capítulo 4. And um, we're going to look at... Um, It's really from verse 1 to 11, so just listen as I read. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them because they were not, because they were not united by faith with those who listened. For We who have believed enter that rest. As he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Amen. Although his works were finished from the foundation of the world, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again, in this passage, he said, they shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, again he appointed a certain day. Today, saying through David so long afterward, in the words already quoted, today if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, There remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has rested from his works as God rested from his. Let us therefore strive to enter that rest so that no one may fit, fall by the same sort of disobedience. Amen. So let's go to verse 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que, de la, de manera, ajá, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. So we see that um, the entire story is that we, um, the creation account with God resting, is pointing that he rested from his works. So, vemos en toda la historia que eh, desde la creación, cuando dice que Dios descansó, que ha descansado de su obra. And therefore, of necessity, we must rest from our works of trying to please him and rest in the work of Christ. Y así mismo nosotros debemos descansar de nuestras propias obras intentando alcanzarle a Él, más bien desca descansar en la obra de Cristo. Yeah, I was speaking with this, this, uh, this young uh, believer that at my, at my job, and she's like, I'm, I'm trying to be a Christian. Y yo estaba hablando con esta eh, eh, nueva creyente en mi trabajo que ella me decía, yo estoy intentando ser cristiana. I said, don't try. Y yo le dije, no lo intentes. Trust. Solo confía. You try, you always fall, you always fall flat on your face. Porque si lo intentas, siempre vas a fallar. And, and trusting uh, requires resting. Y confiar, tener confianza, requiere que descanses. I mean, we're not trying to sit. We're resting to sit in these seats, aren't we? We sit, we, ah, we sit and we rest. So tú no, no intentas sentarte en la silla, tú descansas en la silla. Anyone here trying to sit in your seat? ¿Alguien está intentando sentarse en su silla? Uh, you see, look at all those hands. No hay ninguna mano que se ha levantado. <laughs> Everyone here is resting in their seat. Todos acá estamos, bueno, todos ustedes están descansando en sus sillas. And that's how we're supposed to think about our, uh, how we're resting in Christ. He has done all the work. We, we just trust and rest in him. Y así debemos entender cómo descansamos en Cristo. Él hizo todo el trabajo. Nosotros solo descansamos y confiamos en él. So the entire work of creation can point to the fact of where our rest must be, and that's what we need to think about. Entonces todo el punto de la creación nos lleva a dónde debemos descansar o en quién debemos descansar. So we have two ideas of rest, and then I give you some ponder, some questions to ponder as we close. One, um, rest is um, <clears throat> is an Old Testament principle that must be obeyed. Entonces, le hablamos de dos ideas sobre el descansar. Una es, el descansar es un eh, principio del Antiguo Testamento el cual se debe obedecer. That's on the one hand. On the other hand, rest is a New Testament principle that must be embraced and cherished. Eso es por un lado. Por el otro lado, el descanso es un principio en el Nuevo Testamento el cual debemos aceptar y agradecer. Questions to ponder as we close. Y hay algunas preguntas en las que le dejo para que mediten en lo que terminamos. What lens do I view the principle of, of the Sabbath? Through what lens do I view the principle of the Sabbath? ¿Cómo es que veo el principio del de séptimo día? Do I rest in my Savior? ¿Descanso en mi Salvador? Or do I rest in my own efforts? ¿O descanso en mis propios esfuerzos? Those questions we should ponder and we can answer for ourselves. Les dejo esa pregunta para que mediten en ella y la respondan ustedes mismos. And it's as, as wonderful as we, as we bring this to an end that our, our God completes everything he starts. Y así mismo como traemos esto a un final, nuestro Dios completa todo lo que él termina. And he has completa todo lo que él empieza. Perdón. 
He started the work uh, of salvation in you, and you rest in him, and he promises to finish it. Let that be your hope and your, and, and your confidence. Él eh, comenzó la obra de salvación en tu vida y tú debes descansar en que Él la va a terminar. Esa debe ser tu esperanza y tu tranquilidad. Amen. So, uh, this brings it to an end. And I'll, I'll, I'll see where we're going to go here. Some, uh, I don't know if anyone has any questions that the next time I come you want me to address. Um, I don't know. I mean, can, are we, are we going to do that? Does anyone have, does anyone have any questions on that? Creation, yeah. Uh, eh, sobre esto eh, termina, lleva a cabo nuestra serie sobre la creación. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera predicar a Ricardo, predicando preguntar, perdón, ya estoy cansado. <laughs> alguna pregunta que le quiera preguntar a Ricardo. Okay. If, if you have any, bring it next time, two weeks from today. Sí, si tiene, si tiene alguna pregunta eh, sobre la creación, alguna pregunta que sea a sí mismo eh, filosófica, bíblica, como científica. El profesor Ricardo les le, le va a dar una, una respuesta. La puede escribir y traerla el próximo viernes. Mm -hmm. And then if you don't, then I'll just have a word of encouragement from that day as well. So we'll, we'll do both things. Y si no tiene preguntas, igual le voy a traer una eh, palabra de exhortación en ese día. Okay, let us pray. Our Father, we're so thankful for your goodness and for this great work of creation that you did. Señor, estamos muy agradecidos por tu bondad y por el gran trabajo que hiciste en la creación. Thank you that uh, you started a work and you finished it. Gracias, Señor, porque tú comenzaste tu obra y la terminaste. And, that, and, and even though that we, we disobeyed you and we caused um, degradation to come to the creation. Y aunque a veces te desobedezcamos y seamos parte de la caída de la creación. You promised one day that you'll restore it all. Tú has prometido que tú nos vas a restaurar. You said that there will be a new heaven and a new earth. Tú has dicho que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. And we rest in you for that. Y descansamos en esa promesa. Help us to have a new view of Sabbath rest so that we know that our rest is only in our Savior. Ayúdanos a tener un nuevo entendimiento de descansar y a entender que nuestro descanso está en nuestro Salvador. And help us to embrace that and cherish it. Y ayúdanos, Señor, a aceptar eso y a estar agradecidos. Thank you for your goodness. Gracias por tu bondad. And thank you for going with us to our separate homes. Y gracias por llevarnos hacia nuestros hogares. We pray this in Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Gloria a Dios. Una alabanza fuerte para el Señor. Muchas gracias. Estamos despedidos. No se vaya sin saludar al hermano que aún no ha visto, que aún no ha saludado. Dígale, oye, qué bueno verte acá, mi hermano. Nada más. Thank <laughs> you.